Hello, Mr. Good evening. Hello, good evening, Mr. How are you? I guess I'm fine. Oh, my goodness, Mr. Why? <laughs> Just a little bit tired. Oh, my goodness. I know. Mm -hmm. I'm sorry, Mr. But we are here right now. And one more time, Mr. <laughs> yes, so don't worry. Definitely. Yes, we're going to start one more time. It will continue. Is it raining yeah. there? Is it raining there? Uh, or no? Not in this moment. It, not... it was raining, but early. Oh, really? Here right now, here in Sami it's raining a lot. Hello, Metsi. Wow. Yes. Hello, Metsi. Hello, Mr. Ever. Welcome. Hello, Miss. Good evening. Good evening. Uh, we're going to wait a few seconds for the other ones. Let's wait a little bit. How are you today? How was your long vacation? <laughs> Hello, Stephanie. ¿Cómo les fue esta? Hello. Hello, me. ¿Cómo les fue esta larga vacación? Oh my goodness, it was so Too long. long. Too long. I know it was so long. <laughs> but we are here to continue one more time. But vamos a continuar. Okay, so that's thank you, the Lord above, that we are going to continue. Yes, yeah, so let's wait. Oh, hello, Miss Carolina. Welcome. Hello. Hello. How are you, Miss? Fine. Nice. That's very good. Very good. Okay. So let's get started. Wait a second. Okay. Wait. Vamos a iniciar. Just give me one second so I can present to you my presentation. Okay. Okay. There. Okay, so as you can see there, we have the presentation. We are going to start in this course. Okay, just a minute. Okay, there. Okay, so we are going to continue with English for our program. This is basic model number two, right? Vamos a continuar con este curso de inglés para el trabajo. Como saben, este es módulo número dos. Uh, so we are here. I'm happy that you're here now. One more time, we are going to continue with this. My name, one more time, is, is Lisette Rosemary Alvarado Martinez. And today it is Monday, September 5th, 2022. Okay. And now let's go. And Let's start by remembering some things. Vamos a, a iniciar recordar cien, ciertas cosas, ¿ok? Um, que siempre hay que tomar en cuenta. ¿ver? En, y una de ellas es que recuerden que es necesario tener y obtener el 80% en promedio de tareas y evalu evaluaciones para complementar el curso satisfactoriamente. También el, todas las tareas, pues como ustedes saben, eh, están en la plataforma y se deben de tratar de realizar después de cada clase. Las tareas, todas las tareas de la, de la, de la plataforma eh, son de los temas que eh, pues yo voy a impartir y tienen que estar complementadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que eh, pues se envía un registro ¿verdad? semanal a Ensafor. A la fecha de límite... Eh, para terminar eh, un examen, por ejemplo, el midterm, que es en la segunda, sería la próxima semana, este, sería el, un ejemplo ahí, sabe que es el lunes 16, justo antes de la medianoche, pero en nuestro caso siempre sería un viernes, ¿verdad? siempre. Uh, también eh, para el examen final, ¿verdad? igual eh, sería siempre un viernes, y, eh, ya le voy a mostrar las fechas, ahí la voy a, la voy a presentar para ustedes. El manual eh, se puede ser descargado de la plataforma, pero también este, se los enviaron en WhatsApp. Espero no hayan podido descargar. Ahí está, por si lo quieren imprimir. También les, les puede servir para que puedan escribir la respuesta, ¿verdad? Eh, el manual, recuerden que ya es un poco diferente. Ya vamos avanzando otros temas, vea. Siempre los requerimientos eh, para cada clase, por favor, vamos a tratar de seguirlos. Es eh, escribir su nombre completo al conectarse a la plataforma. En caso de que solo estén de oyentes, agregar la palabra oyentes entre paréntesis después de su nombre. ¿verdad? 
la cámara encendida durante toda la sesión, si, si pues por cuestiones de, de conexión tiene algún problema, me avisa, ya sabe. Y tal vez eh, minimizar el sonido ambiente lo más, lo más que se pueda. Y siempre participación activa. Uh, también asistencia, recuerden una vez más, eh, tratar el 100% ¿verdad? de las clases, cumplir con los 100 minutos de clase. Eh, que siempre, ¿verdad? recuerden que ahí tenemos una asistencia a las 8 y 20 y otro, a las, y otro llamado de asistencia a las 9 y 40. Ah, bueno, acá tenemos, eh, se tomará como válido siempre de escuchar y que ustedes digan presente. Siempre tener la cámara encendida al mismo tiempo que usted dice presente, por favor. Ah, las sesiones, ¿verdad? De uno a uno, siempre recuerden que son disponibles cada día, que son 10 minutos al finalizar la clase para aclarar dudas. Y recuerden, y siempre como les decía en el módulo anterior, ¿verdad? si tienen alguna duda, escríbanla ahí en su cuaderno para cuando nos toca la sesión o la hacen en la próxima clase o en el grupo de WhatsApp. Ahí siempre yo soy pendiente de ustedes. Eh, los permisos, ¿verdad? ahí depende, de, depende de cuál sea la situación. Zoom, siempre eh, por el momento tener ahí el botón silencio mientras no hablemos, la cámara, el chat, utilizarlo. The breakout room siempre lo vamos a utilizar y hay una sección donde pueden pedir eh, ayuda y también respeto ante todo, ¿verdad? En las tareas y evaluaciones, en la semana 1, pues es esta semana que tenemos que cumplir con la sección número 1 ya para el día viernes, ¿verdad? De todas las actividades. Esta semana más que todo va a ser acerca del de repaso del de simple present. And, yes. And mostly that, mayormente eso, el simple present, ok, vamos a hacer un bastante repaso de eso. La semana número 2 y vamos a tener la sección número 2 y también el midterm, que sería como la actividad de medio curso, es duraría del 2 al 16 de septiembre. La semana 3 sería la sección número 3, que duraría de 19 al 23 de septiembre. Y la semana número 4, que sale un poco cortada, ya porque como ustedes saben, el 15 pues es asueto. Entonces no se trabaja ni vamos a tener clases. Y eh, la semana 4, que deben de finalizar la sección 4 con el examen, final exam, ¿verdad? El examen final. Que eh, dicho así, pues finalizaría el 3 de octubre. We, I'm sorry, I don't know what happened. Okay, so questions so far. Welcome, Giovanni. Welcome, Diana. Welcome, Miss Idalia. Welcome, and we have Xiomara Yamilet. I don't know who is Xiomara Yamilet, but welcome. Hello, how are you, girls? Hey, how are you, Giovanni? Hello, Didalia, Giovanni. Okay. Hi, Hi Miss. Hello. Hi. Good evening. <laughs> what happened? <laughs> uh, I don't know what happened, but everybody talk at the same time. <laughs> okay. Then now, before you, uh, we continue, remember that Hello, it is... Good Hello, good evening, Miss Yomara Yamilet. Welcome, Miss. Thank you. Okay, great. Happy to have you here. <clears throat> okay, como les decía, eh, un gusto tenerla acá, Miss. Vamos a presentarles un video eh, que recuerden que es muy importante conocer acerca de lo, el, en lo cual nos beneficia en Safor. Así que vamos a, por favor, presten atención al siguiente video que les voy a mostrar acerca de los centros de formación y más. Aquí va. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. 
se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaforp ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Insaport, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. When I was a student. Okay, so we watched that video about the, as you could see, about the different uh, courses that InsaForce has, okay? Ya vimos un pequeño video ahí acerca de todos los cursos, ¿verdad? Que tiene InsaForce que, pues, pues ayuda, ¿verdad? A nuestro, a, a desarrollarnos, ¿verdad? Diario. Um, okay, so questions so far? Any doubts, comments? We have a new classmate. Hello, Braulio Sosa. Hello, mister. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you, mister? Um, How are you? Good, bad, so-so? Uh, <laughs> ¿Cómo estamos? Bien? I'm fine. Great. That's good. Uh, nice, I'm nice. Very, very good. Nice, nice. Okay, so let's get 
Saturday. Vamos a, a iniciar, okay? And um, so as I told you before, we are going to start with the teacher. Yes? Ya pasó asistencia. No, ya pasó mister. asistencia. No, no, todavía no. Ah, a las, okay. A las ocho y veinte. A las ocho y veinte. Ya casi, ya casi. <laughs> But ya not casi yet. me la perdí. <laughs> sí, pero no, mister, not yet. <laughs> Ahí vamos. Okay. Okay, so yes, as I was telling you, we are going to start with unit number one. Vamos a iniciar con la unidad número uno, that is called World Related Events, okay? Vamos a iniciar con esta unidad que es relacionada con eh, los trabajos o las diferentes actividades eh, que ustedes realizan en su trabajo, okay? So, let's continue and, uh, well, in the general objective, it's that in today's in this whole level, durante todo este módulo, ustedes serán capaces de describir actividades y eventos que realizan en su trabajo, vea. And do it many activities, okay? Um, today, basically, you will use simple present. Como les decía, el día de ahora, más que todo, vamos a enfocarnos en el simple present, en las oraciones afirmativas, okay? Now, to a start, okay, we are going to do a little bit of an activity, okay? Para iniciar, vamos a hacer una pequeña actividad. I want to see if you are waking up. Vamos a ver si estamos listos y vamos a recordar ciertas palabras que estuvimos estudiando el módulo anterior. Just give me one second. Okay, so remember, in this next activity, hello, hello, Mr. Will, how are you? Hi. <laughs> Para iniciar aquí tenemos esta actividad, el cual ustedes todos recuerden que deben de participar, ¿verdad? Van a elegir un número. You have to choose a number and you have to say something. Van a decir algo de lo que les aparezca en el número, ¿ok? Les va a pedir que digan algo. Vamos a ver si recordamos de eh, vocabulario anterior, ¿ok? So let's start with Mr. Giovanni, ¿ok? What number, Mr. Giovanni? What number would you like to... Mm -hmm. Number six. Number six, okay. Think of something that is fast, fast, rápido. Tell me something, an object. Un objeto que sea fast. Fast, fast, rápido. O sea, que ande, o sea, Train. I'm sorry? Train. Train. Very good, amazing. Very good, very good. Let's go. You have to be faster. Tenemos que ser más rápido. Vamos a ver. Carolina, yes, Miss Carolina. What number do you want? One, two, three. Uh, one. One, okay. Uh, think of something that is nice. Algo bueno. Like good. <laughs> nice. Uh-huh. Uh, patience. I'm sorry, one more time. Las vacaciones. Vacaciones. <laughs> okay. So vacations are nice. <laughs> nice. Very good. Vacations. <laughs> yeah, vacations are nice. It's true. Ya veo que la vi quiere más vacaciones. Yo quiero mis vacaciones. Yo le digo, no vacations, me. You don't have vacation? I know. No. I... <laughs> Fueron a la feria. Oh, no. What? Okay, let's go next one. Can you help me, please? Braulio, what number do you want, mister? Uh, number seven. Seven, okay, let's go. Think of something that is in your room. Algo que está en tu habitación. Something like anything, an object. Um, uh, uh -huh. O'clock. Ah, a clock. A clock? Reloj. Yes. Nice. Yes, yeah. very good. Let's go, uh, Miss, Miss Yomara. Miss Yomara, what number do you want to try, Miss? Ten. Ten, okay. Okay, think of something that is connected to Christmas. Algo que esté conectada a Christmas, Miss Yomara. Me podría decir... One thing, an object, please. Mm -hmm. Mm -hmm. One thing, Santa Claus. Router. I'm sorry. One more time. Um, 
Algo de... Un adorno navideño, pero no, no ah, sé cómo okay. ponerlo. Adorno navideño sí. se dice ornament, ¿ok? Ornament. Ornament. Ajá, o podía haber dicho Santa Claus. <laughs> But very... Oh, my God. That's okay, man. No problem. Let's go now with Diana. Miss Diana, okay. Tell me, Miss. What number? Number, number two. Okay, great. Okay, think of something that is near. Algo que esté near, cerca. Cerca de ti. Cerca de, de, cerca de mí. Uh -huh, right now, right now. <laughs> In mm. book. The cell phone. No, stop, stop. Dog. The dog. Okay, very good. Thank you, Miss. Amazing. Let's go with Mr. Will. What number, Mr.? Um, 11. 11, okay. Okay, think of something that is red. El color red, Mr. Algo, red. Ay, como Ajá, pero it can be any object, puede ser cualquier objeto, Mr. Uh -huh. That is red, que sea, pero red, ¿verdad? So is red. I'm sorry, one more time. The hot sauce is red. Chilito. Oh, yes, very <laughs> good. <laughs> okay, thank you. Very good. Let's go with Mr. Ever. What number, Mr.? 16, Miss. Okay, great. Think of something that is in the bathroom. Algo que esté en el bathroom, Mr. Um, my brush. My brush. Oh, very good. Nice. Thank you. Let's go with Miss Idalia. What number, Miss? Eight. Eight. Okay. Okay, Miss Idalia, think of something that is not in your room, que no esté in your bedroom. Um, my plants. Oh, very good. Amazing. <laughs> Thank you. Yeah, definitely. We cannot have any plants, right? Uh, let's go now with Stephanie Andrade. What number, Miss? Five. Five, okay. Oh, no. Another number, Miss Andrade. Uh, four. Four, okay. No, what is happening? Uh huh. Another number. Um. Nine. Nine, okay. Think of something that is soft, <laughs> suave, soft, okay. Um. No sé. Mi oso, ¿cómo se dice? Oh, teddy bear. Yes, it could be teddy bear. Uh, teddy. Uh, teddy bear. Wait, let me, let me write it for you. It's teddy bear. Este, el, el oso de peluche, ¿verdad? Se dice teddy bear. Very good, Miss. Amazing. Thank you. Thank you for giving me that idea. Let's go with Mr. Yes, Mr. Luis. What number would you like to try, mister? 14. 14, okay. Think of something that is big. Mm, big. A building. Oh, yes, very good. It's a building, amazing. Let's go. Hello, Miss Arias. Welcome. How are you, Miss? Fine, and you? Nice, I'm good. Thank you for asking. Okay, Miss Stephanie Arias, tell me one number here. Numero para elegir para, para jugar. Let's go. Three. And three, okay. I know, another point. <laughs> no points. Another number, Miss. Twelve. Twelve, okay. Think of something that is green, Miss. Green, green, green. A plant. 
Very good. Yes, definitely a plant screen. Metsi, are you there? Si pudiste, Metsi. Pero la cámara no me lo permite, Miss. Oh, okay. Understand, understand. But can you tell me what number 13 or 15? What number would you like to try? Vamos a intentarlo acá. Mm -hmm. 15. 15, okay. Oh, no. <laughs> Let's go 13. Okay. Think of something that is in the garden. Algo que está en el, en el jardín. Oh, it could be in the garden. Uh -huh. flower? Oh, yeah, flowers. Amazing. Very well done, Miss. Thank you. Excellent. Thank you for practicing with me. Remember that that was a little bit of uh, vocabulary that we practiced before. Eso fue un poco de, de vocabulario que estuvimos practicando el módulo pasado. So, and some grammar, right? Wait. Now, I'm going to pass right now attendance, okay? Please say presente. Voy a pasar a asistencia ahorita. Por favor, digan presente. Eh, Braulio Enrique. Braulio. No, no se escucha, mister. Present teacher. Ah, ok, please, great. Please. No, sí. oh, Dios. Ok, no problem. Please. Uh, Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Present. Flor Carolina. Um, Karen Jasmine. Lorena Italia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Aquí estoy presente. <laughs> Rebeca del Carmen. Um, Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Enrique. Wilfredo Eliseo. Wilfredo, Mr. Will. Ay, se salió ahorita mismo. Oh, Miss my. dice que tiene problemas con la laptop. Oh, my goodness. Ah, oh, sí, ahorita acabo de ver que acá cayó el mensaje. I'm sorry for... Ok. Uh, what about Xiomara, Xiomara Yamilet? Present teacher. Giovanni Antonio. Presente. Ok. Aquí no mencioné. O a todos lo mencioné. Okay, so everybody is here. Okay, great. Um, okay, so any questions so far about this? Questions, questions? Oh, we yeah, Fred. <laughs> sí, ahorita. Yo tengo problemas con la compu. <laughs> Ay, mister, okay, pero lo voy a volver a llamar para que me diga presente. Wilfred del Liceo. Present. Yes, thank you. <laughs> Remember that it's important that you... Yes. Es importante que recuerden que ustedes enciendan la cámara y pues sigan presente para que sea tomado en cuenta su asistencia, ¿ok? Um, ok, so let's continue. Vamos a continuar. And uh, for this level, in these couple of weeks, eh, para ese eh, módulo, pues como les comentaba, vamos a repasar un poco de presente. Y para iniciar, Vamos a hacer eh, esta actividad, el cual es, it's called, well, it's like doing a mind map, ¿ok? Es como hacer un pequeño, vamos a hacer un pequeño, oh my goodness, I don't, I don't know how to say it. Wait, mind map, it's like a esquema, ¿ok? No, not a esquema. It's like that, like something that is like in there in the in the presentation, así como lo ven ahí en la, en la presentación. Wow. Una, una qué? Una wall? No, it's not a wall. Bueno, le voy a mandar un link, ok? Y en el link ustedes van a poder ingresar sus diferentes ideas, pero 
¿Qué van a ser estas ideas? You have to write verbs. Tienen que escribir verbos, ¿ok? Todos los verbos que ustedes se acuerden este, que hemos estudiado. Yo sé que ustedes se acuerdan. Like, for example, can you tell me how do you say tomar o beber? How do you say? Ay, no me miro. Beber. Drink. 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 Ah, yes. How do you say dormir in English? Sleep. 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 How do you say mm, jugar? Play. 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 How do you Play. say? Play. Yes, very good. Hacer ejercicio. Exercise. 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 Amazing. Okay. So now, um, I'm gonna send you the link. Les voy a enviar un link. Okay. Give me one second. En el cual ustedes van a poder escribir tantos verbos como se puedan recordar ahí. Ustedes los van a ir escribiendo. Que okay, ahorita les envío el link. Acá está. Y ya se los voy a enviar acá en también. ¿Cuántos teacher? As many as you remember, todo lo que te acuerdes, ok? If you remember <laughs> like four or five, anything, like, uh, like write it there, escríbanlos ahí. Ok, vamos a hacerlo, por favor. Go, go, go there. Les voy a mandar acá también en, el, en, en WhatsApp, so you can do it there too. Ok, just give me one second. ¿Ya pudieron ingresar? Eso lo voy a mandar acá en WhatsApp. No lo que estábamos diciendo, vea, quiero que me escriban otro. Yo sé que tienen muchísimas buenas ideas. So, right, uh, like, like more verse. Okay, I can see some of them right now. Ya vi, get up, wake up, eat, drink, brush, fly, right. Wow, amazing. Si lo, los que estoy mencionando ya están escritos, ya pueden hacer diferentes otros, ¿verdad? Okay. Okay, I can see some more there. Sleep, walk, uh -huh, very good. Call, crush, yes, amazing. Good, let's go. I think only three, creo que solo tres las va a dejar escribir. I'm not sure. I don't, I don't remember. ¿Todos pudieron ingresar? Yes. Yo no puedo. ¿Qué le parece, Miss? Dice enter a word. Enter a word. Ajá, y Miss. Sí, ajá. Enter a word eh, significa, entre, o sea, que puede escribir una palabra, Miss. En este caso, arriba le me imagino que, eh, que, que en eso cuando dice enter a word, ah, sí. entrar la palabra o escribir la palabra. <risa> Ajá, entonces ahí escribe, por ejemplo, el verbo. Y de ahí dice, le aparece, ah, okay, otro, ah, le aparece otra opción donde puede escribir otro verbo y así, vea. Yes. Miss. Ya. Yeah. Eh, le damos, bueno, yo le di su, submit yes. y luego me aparece next questions. No, 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 just one, es solo, <laughs> just one. Okay, wow. I'm gonna show you in a bit, solo es una vez, mister. Si ya le dio submit, that's okay. Ahí está perfecto. Okay, let me show you. Ahorita les voy a mostrar todas las excelentes ideas, the great ideas you had, oh my goodness. So here we have, uh, so daily activity verbs. So here we have the different verbs that you just wrote. Oh my goodness, you have so many amazing ideas. Eh, se puede ver que hasta escribieron other ones. Oh my goodness, that's amazing. Can you help me to read some of these verbs, please? Wait, I'm gonna mute you for a little bit. Can you help me to read? Please, Miss Idalia, can you help me to read some of the verbs, please? Me puedes ayudar a leer algunos de estos que puedes ver por ahí, por favor, Miss Idalia. Okay. Mm -hmm. Run. Yeah. Hook. Yeah. 
walk mm -hmm. and play yes fly yes read, sing, <laughs> take just <yes>, to <laughs> yeah <laughs> that's amazing no, th <laughs> thank you no but you're good thank you miss let's go with ever can you help me to read more me puedes ayudar ese está uno mm. Is this one correct? Vamos a ver, vamos a ver acá, chicos. Vamos a ver uno que me acabo de ver por acá. ¿Está bien este? Is it correct? ¿Está bien no. Hmm, what happened there? ¿Qué sucedió por ahí? <laughs> no lleva ahí. Yes, exactly. It doesn't have an E, so let's jump with P, right? Hey, Mr. Ever, help me, please. Uh, drink. Yeah. Talk. Yes. Drive. Yes. Fly. Mm -hmm. Wash. Yes. Go. Uh -huh. Brush. Yes. Paint. Mm -hmm. Thank crush. you. Crush. Yes. Wow. Thank you. Is this a verb? Vamos a ver otro por acá. Esto es verb. I'm sorry que me salió todo chueco por ahí, pero is this a verb? <laughs> Ay, se me, se me fue, se me fue. Wait, wait, wait. ¿A dónde está esto? Este es un verb, everybody. Hmm. Yes or no? Is that a verb? ¿Esa es una acción? Job? Dime no. Nope. No. No. Hmm. ¿Cuál sería la action o the verb for job? Vamos a ver quién nos recuerda. Work. Work. Yes, very good. The action for that, el job sería como el, um, el nombre. Ajá. El, trabajo, ¿no? el trabajo, es un nombre, es un noun, ok? Y ya la acción sería it's work, right? Very good. Can you help me to read other ones, please? Miss, uh, Miss Yomara. Miss Yomara, can you help me to read more verbs? Diferentes de los que acaban de leer tus compañeros, please, Miss. Mm. Mm -hmm. Sleep, sleep. Yeah. What else? Mm. Si no logro ver bien aquí que tengo la pantalla algo pequeño. Pero... Oh, my goodness. Wait, let me see. Creo que no, no, no lo puedo hacer bigger it's just that oh no i think yeah now miss room uh-huh yeah room make speak yes and job and brush oh is job an action miss uh -huh. job job is un, is un verbo is an action Oh, no, 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 no. Mm -mm. Yes, very good, Miss. Amazing. Wow, thank you, Miss, for helping me. Sí, verdad. Esos son algunos de los verbos. Ah, thank you. Uh, that we've been studying and we are going to continue studying, okay? Vamos a continuar estudiando, okay? Um, now, give me one second. Do you remember, now that we have seen some of the actions, ahora que hemos visto algunas de las acciones y hemos recordado, ¿ya? me podrían decir, do you remember when do we use simple present? Can somebody raise your hand and tell me when do we use simple present? Volunteer, raise your hand, raise your hand. When do we use simple present? ¿Cuándo utilizamos el simple present? ¿Quién se recuerda? Hmm. Volunteers, volunteer. <laughs> Thank you, Mr. Everett, tell me. When I, cuando uno habla de daily routines. Okay, daily routines, very good. Good idea, muy bien, muy buena idea. ¿Alguien más? ¿Quiere agregar algo a lo que dijo Mr. Ever? A daily routine, ¿verdad? Bien, bien. What is cuando what? hago... Yes, uh, cuando hago una oración eh, de question. A question, ok. Bien, muy buena. Vamos a ver a alguien más. I, uh, Miss Metsi, creo que vas a decir algo, Metsi. Dime. Sí, de questions. A questions, ok. Again, ok, good. 
Giovanni, are you going to say something or no? No. Oh my goodness, you don't remember. And don't worry, I'm gonna don't remember. remember. <laughs> don't don't worry, uh, don't worry. Right now we are going to do a little bit of a review. Vamos a hacer un poquito de review. That when do we use simple present, okay? So this is the uses of simple present, okay? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las diferentes formas de que podemos utilizar el simple present. The most common ones are, as Mr. Ever said, okay, las más comunes es lo que acaba de mencionar Mr. Ever. The simple present can be used to refer to actions which occur at regular intervals, okay? Es para referirnos a acciones que eh, ocurren en diferentes en intervalos regulares, o sea, que tenemos una rutina, ¿ya? And I'm going to give you some examples. Vamos a leer algunos ejemplos. Uh, can you help me to read, please? Uh, Miss Carolina, this one. Uh, Rita teaches English at college? Colegio, colegio. <laughs> oh, perdón. No Rita problem. English at colegio, Bertie Street, Thanks a week. Times a week, amazing. Let's go next one. Can you help me to read next one, please, Mr. Luis? And since it's the school chore. Core. Core. Uh huh. Core. Yes, coro. Okay. Very good. Let's go next one. Help me to read, please. Uh, Mr. Giovanni. Daniel always sleep during his math class. Yeah. <laughs> Thank you. Very good. Let's go next one. Mr. Will, help me here. Hey, pardon. No problem. Mm -hmm. She usually works on her basket after dinner. Yes, very good. Next, I have so many more here. Stephanie Andrade, help me with the next one, please, me. Uh, he usually drink tea after a meal. A meal. A meal. Very good, Miss. Thank you. If you don't feel good, Miss, let me know, okay? Si no puedes hablar más, mejor, mejor dime, Miss, okay? Yeah, it's like, I know. Uh, Stephanie Arias, next one. Wait, this one. They go to a dance every Sunday. Yes, wow. They like to party a lot. Next one. Uh, can you help me to read, please? Mr. Blaunio? Um, they take a walk uh -huh. with their song every day. Yes, amazing. Thank you, mister. Okay, here I have some more sentences and I want to practice. But before we do that, I'm gonna, I'm gonna do a little bit of a, a sentences for ourselves, okay? Pero antes de que continuemos con esas oraciones, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan? Primero vamos a ir con las afirmativas, como se pudieron dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de oraciones estábamos practicando? ¿Estábamos practicando con el I, you, we, they o con el she, he, el it? ¿Cuáles estábamos haciendo? Hmm, se, re, se fijaron, vamos a ver si lo recuerdan. Las singulares. ¿Singular? ¿Ah? Singular. ¿Are you Singulares. Plurals. Plurals. Third person, right? We were doing third person sentences, okay? Because they say, mm. like for example, she, she sings, right? In the choir, decía una por ahí, ¿verdad? Estábamos practicando un poco acerca del third person, okay? Third person. ¿Qué otro incluye aparte del she? ¿Qué otro incluye third person? Can you remember to me? ¿Me podrían recordar? She. It, the, it, they. Third person? He. 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 Yes. Amazing. Thank you, you guys. See, third person is she, he, and it, right? ¿Por qué? Porque hablamos de una sola persona, pero que no nos incluimos, ¿verdad? So here we have one example. 
do you remember another sentence from the slides? Recordamos alguna otra oración que vieron ahí en las slides or no? Do you remember? Miss. Yeah. Um, creo que es uh, she work in his ba basket. Oh, she work in his basket. But in her she... basket. Okay, yeah. In her basket. Very good. After, she... after dinner. Oh, very good, mister. After dinner. But it, is it work or works? Works. works. Yeah, definitely very good. Do you remember another sentence? Alguien más recuerda otra oración que vieron ahí en las presentations? Uh -huh. He sleeps during his math class. Yes, amazing, Miss. Thank you. Anybody else? <coughs> he drinks. Uh huh. Tea after meal. What you? Yeah. Tea after meal. Uh huh. Another one. You remember? Let's see, let's see, let's see. Mm -hmm. What about, okay, so there we have it. Very good idea so far, muy bien. Y recuerden que también podríamos utilizarlo con, por ejemplo, con el it. ¿Verdad? El it, decíamos que también lo utilizamos para animales. Por ejemplo, vamos a hacer nos, nuestras propias oraciones. ¿verdad? Por ejemplo, it o oh, the dog. Ok, the dog. Can you give me one verb, please? One verb. Vamos a ver, ¿qué recordamos un verbo? Drink a water. Oh, drinks water. Very good, right? Remember, the, we have the S for the third person, right? Hmm, now let's go with the next one. Vamos ahora con la siguiente eh, sección, que es con los siguientes sujetos, ¿verdad? Que tenemos I. ¿Cuáles nos faltan? Vamos a parte de I. ¿Qué otro verbo nos falta? You, we, they. A mi sujeto, ajá. You, we, and they. Amazing. Ok, so, do you remember any sentence from this slide? ¿Recuerdan alguna oración de, que vieron ahí en las diapositivas? Uh -huh. They walk with their son. Ah, very good. They walk with their son. Very good. Another one. They go to. Uh -huh. They go to. Uh, dancing all the Sunday. Uh -huh. They go to dance. Yes. Every, uh, every Sunday. Every Sunday. Uh -huh. Very good. Ellos van a bailar, a dance, dicen. Era así. Ellos van a un baile, decía. They go to a dance, I guess, every Sunday. Yeah, every Sunday. Another one. I remember from the slide. What about if I have the subject? ¿Y qué si yo tengo el verbo, digamos, you? ¿Me podrían recordar un verbo, por favor? So we can do our own examples para que podamos hacer nuestros propios ejemplos. Mm -hmm. So you. Uh -huh. Think. Think. Sing. OK, great. You think. Uh -huh. hmm. ¿Así o le agregamos ese? Se le agrega ese. Why, Metsy? You. No. Um, well. no. <laughs> no problem, no problem, Metsy. Sí, cuando, recuerda que cuando. Y no, no se preocupe, mi solo estaba haciendo para ver que, para que nos recordemos, ¿verdad? pero recuerden que en el I, you, el we, el they, el verbo no va a cambiar en oraciones afirmativas, o sea que ahorita estamos en las afirmativas. Uh -huh. So, no, me se ve muy bien. You sing. Ajá. Okay. I'm sorry. Eso bien. Oh, ok, no problem, Miss. You sing. ¿Qué le vamos a poner? You sing what? Help me to complete the idea. You sing. ¿Me ayudan a terminar? Oh, very good. Thank you. What about they? Oh, no, they ya lo tenemos. Vamos a ver, we. We, can you give me one verb, please? 
study. Oh, nice, mister. We study. Uh huh. Where do we study? <laughs> English. Yeah, we study English. Right. Amazing. <laughs> in 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 <laughs> Well, in English corporativo. <laughs> yes, very good. You can add it more. Ustedes pueden agregarle más, verdad? Ustedes saben. Questions. Do we have any questions? Preguntas al momento, chicos. No questions. Hmm. Ya vamos a ver, ya vamos a hacer un poquito de práctica en un momento. Aquí, por ejemplo, we have some more sentences. Oh my goodness. Okay, so we have a boy there and we have rum every day. ¿Cómo le podríamos completar ahí? He runs every day. <laughs> yeah, ya vino la respuesta. <laughs> he runs every day or he runs to school every day. Recuerden que podemos agregar. Y en la siguiente, ¿cómo podría ser para ella? She studies every day. Oh, very good. She studies every day. Another idea, everybody? Alguien más que quiera dar otra idea? She does her mm -hmm. uh, homework every day. Yes, very good. Another, uh huh. Yes. She does write and the book every uh, day. Or, may, or maybe he she writes mister she writes right right yeah with w uh-huh writes with w yeah okay ah, this, right uh-huh okay. writes writes right, right. uh-huh in this case i have she does her homework every day yeah. amazing Let's go and okay, so the first one, remember, la primera regla de uso del simple present, recuerden que es para algo que hacemos eh, like every day, right? Todos los días, ok? Y ahí pudieron ver algunas oraciones que pues obviamente se realizan con regularidad, ok? Another use, otro uso que tenemos del simple present is also used in a stating general truth, ok? El presente simple también se utiliza para eh, verdades eh, generales, ¿verdad? Give me one second. And here I have some examples y aquí tenemos algunos ejemplos. Diana, ¿me ayudas a leer acá, please? The, the heart runs uh -huh. uh -huh. around the sun. Amazing. Thank you, Miss. Let's go, Mr. Braulio. Help me here. Uh, birds fly. Very good. Obviously, right? We have the earth goes around the sun. Ya teníamos un, una verdad, una verdad general, ¿verdad? Que el, el, la anterior era que el, el mundo gira alrededor. What? It was? What? Wait. Uh -huh, around the sun. And then here, the birds fly. Alrededor las... del sol. Ajá, alrededor del sol. Y acá es que las aves vuelan. Next one. Can you help me with this one, please? De los que no. Y Dalia, Miss Dalia, help me here. Miss Dalia. Eh, hola. Ajá. Water, Water freeze. Freezes? Así como se lee. At 32 degrees. Degrees. Yes. Very good, Miss. Amazing. But Fahrenheit. Fahrenheit. Yeah, definitely Fahrenheit. <laughs> <laughs> If we know that. <laughs> But if we don't know it. Yeah. <laughs> si no sabemos, Mr. is going to, well, melt. Let's go here. Metsy, help me, please, Miss. Yes. Um, triangles, okay. triangles, triangles have sides. Yes, obviously, right? Esa es una verdad general <laughs> que los triángulos tienen like sizes, right? Three sizes, tres lados, verdad? Iguales. So, yeah, same, exactly. They are same. 
Another one, aquí tenemos otro uso. In addition, the simple present is used when referring to printed materials and when describing event, uh, events portrayed in a book, film, or other work of art. También el presente lo vamos a utilizar para describir o referirnos a materiales ya eh, impresos. O cuando se describe algo como un libro, en un libro, vea que describimos, de, se describe algo. Casi siempre los libros, eh, que no obviamente hablen de historia, siempre van a estar escritos en presente. No sé si ustedes han leído algún escrito, un, un libro, quiero decir, en, eh, han leído libros en inglés. Entonces la mayoría están escritos en presente, ¿ok? Solo que, como les digo, o sea, en historia van a estar escritos en pasado. De ahí la mayoría, eh, basically, most of them are in present, ¿ok? La mayoría. You will find them like that. También los, las películas. Las películas básicamente están escritas, o sea, se las pueden ver y se van a, van a identificar oraciones en simple present, ¿ok? Y las los, los obras de arte, ¿ok? Like, for example, here we have something about history. And here, can you help me to read, please, Miss Carolina? In Ancestors, countdown to Mars mission. Yes, NASA stars countdown to Mars mission. Okay, this is mm, about something related to Mars. Let's go. Okay, how do we create the simple present? Yes, Mr. Giovanni. Uh, tenía una consulta, Miss. Tell Esta me. era ahí decía que era la cuarta. La cuarta, el cuarto uso. Uy. Y el tercero, ¿cuál era? No, mister, this is number three. I'm sorry, it's my mistake. Porque del dos pasó al cuatro. Y es my, I'm sorry. No, it's number three. I'm sorry, my mistake. Is it a number ah. two? Ajá, uh -huh. ah. it's true. I'm sorry. <laughs> my mistake. This is number three. Sí, my, the numbers. I'm sorry for that. It's me. I It was a little bit of my, a mistake for me. What is the formation for simple present? What would be the order that we should use for the creation of simple present? Who I, I, a subject, yeah, then? You, you. Uh -huh, you, a subject. A verb. Mm -hmm, a verb. And? He, he. Mm -hmm. She. Uh -huh. And then? Uh, they. Yes. Uh, we. Uh -huh. And then, y después de eso, el sujeto? A but verb. The, a verb. And after the verb, what can we use? Y después del verbo, ¿qué podemos utilizar? Complement. A complement, right? Complement. Uh -huh. Algo para complementar la idea. Very good. Uh, here we have some examples, okay, for the simple present uh, of the verb to work, right? And here we have the conjugations. Uh, como el mister estaba diciendo, vea, primero el sujeto y él está mencionando todos los sujetos y después tenemos eh, las diferentes conjugaciones de este verbo que es work. Teacher, And, yes. question. Tell me, mister. Eh, nos dijeron en el módulo pasado que el... La estructura del presente simple es uh -huh. sujeto, verbo y complemento. Ya. Yeah. Y, y eso siempre va a ser así, no va a cambiar en, no. en, no, Mr. en, 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 en ninguna ocasión, ¿verdad? No, never, mister. Siempre queda así. Ok. Yes, yes. Solo un recuerdo. Un, aquí estamos haciendo un repaso, ¿verdad? Un, uh -huh. un recordatorio. Un recordatorio de que siempre va el sujeto, después el verbo. Y aquí tenemos las diferentes conjugaciones del verbo work. Uh, can you help me to read them, please? Uh, Mr. Will, ¿me ayudas a leer, please, here? All of them, please. Okay. Oh, no, 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 no. Okay, can you help me please? Stephanie Arias, please. Serían cuáles, perdón? Oh, I still miss. I work. Ajá. Uh -huh. You work. Ajá. Uh -huh. He works. Mm -hmm. She works. It works. Uh -huh. We work. 
they work. Yes, very good, Miss. Thank you. Okay. Y como pueden darse cuenta, pues las únicas variaciones que sufre, pues siempre es con los sujetos he, she, el, and it, right? Questions right now, doubts, comments. Questions? No questions. And then a little bit of a review. Uh, when do we add the S? ¿Cuándo es que agregamos la S? ¿Quién se recuerda? Solo la muy S. What, when? Aparte que es con el sujeto she, he, el it, ¿verdad? Cuando es negativo. Un plural. Uh -huh. Un plural, ¿qué más? Negativo no. Hmm. Ay. Vaya, la primera. Irregular verbs. Son irregular verbs. Ajá. La primera regla es que a la mayoría de los verbos le vamos a agregar S, vea. Como por ejemplo tenemos work. Y show, ahí, entonces para hacerlo tercera persona, ¿cómo nos quedaría work? ¿Nos quedaría? Work. Works. Works. Ajá, works y, y el otro, ¿cómo nos quedaría? Shows. ¿Sería? Work. Shows, ¿verdad? Solo le haríamos ese, ¿ok? Esa es la más común, ¿verdad? Siguiente regla, a recordar. Que es cuando el verbo termina en Y, ¿ok? Como tenemos por acá. La, la Y y una eh, vocal, ok, como play, enjoy y buy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo vamos a agregar ese, por ejemplo, play sería play, play, ajá, y enjoy, 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 buy, buy. Pais, solo le vamos a agregar ese porque termina en una Y y en una vocal le agregamos solo ese. Siguiente regla es cuando el verbo termina en Y, ok, y en una consonante, en una Y y una consonante, lo que sucede es que quitamos la Y, ok, y le vamos a agregar IES. Por ejemplo, tenemos study. ¿Cómo sería en third person study? Study. Studies. Ajá. Worry. Worry. Warriors. Mm -hmm. Worries. Carry. Worries. Warriors. Mm -hmm. Amazing. Thank you. Okay, let's go. And last rule. Y la última regla para el third person es que cuando el verbo contiene S, S, al final vea, S, 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 H, Z, H, X, Z, O, le vamos a agregar e, S. Como por ejemplo, tenemos acá go, que termina en O, entonces, ¿cómo nos quedaría? Goes. Goes, very good. What about teach? Teaches. Uh, teaches. What about wash? Wash. Washes. Washes. Uh -huh. Watch. What? Watch. Mm -hmm. Watch. Vamos a pronunciar toda la E y la S, ¿verdad? Sería watch. Fix. 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 Mm -hmm. Y siempre la E y la S, ¿verdad? aunque veamos la E y la S, sería solo fix. Bus. 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 Mm -hmm. Very good. Questions so far. Questions, questions. Preguntas ahorita, chicos. Okay. Let me write some ex some words, some words, some verbs. Okay. Vamos, vamos a escribir algunos verbos por acá y quiero que ustedes me digan eh, cuál sería eh, la third person. Okay. For example, if I have copy, what would be the third person? One, two, three, one, two, three. What would be copy? Copy. Yes. Copy yes. Very good. Copy. ¿Por qué copies? Porque termina en Y y la precede una consonante. Consonant. Very good. What about if I have mm, hmm, mm, type? Casi lo mismo, but anyways. Type. ¿Qué sucede? Types. 
Uh -huh. Very good types. What about if I have drive? Drive. Drive. Yes, amazing. What about if I have cut? Cut. Cuts. Uh -huh. Cuts. Amazing. What about if I have uh, cry? Cries. Cries. Mm -hmm. Go. I know it's a go. Wait, do. Does. 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 Have. Vamos a ver si recuerdan esta regla del have. 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 Has. Yes. Ajá. Este have. es un verbo irregular, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cambia completamente. Solo va el has. Y se utiliza con el he, she, el it only, right? What about if I have, um, hmm, fly? Ay, pero se creo fly. que también. Ah, no. Fly. Flies. Yes. Very good. So far, do we have any questions? Preguntas? Dudas, chicos? Or no questions so far? I guess no questions. Okay, let's move on. We are going to continue. And, <clears throat> okay, now let's go and practice something right now. We are going to do a little bit of practice. And what are we going to do? So these are daily routines, as I told you before. You need to tell me what is the correct order, okay? Me tienen que decir cuál es el correct, eh, cuál sería la oración correcta. Aquí pueden ver varias palabritas por ahí. Ok, ya sabemos cuál es el orden, sujeto, verbo y complemento, complement, right? So, what would be the first one that we need here? ¿Qué es lo primero que necesitamos acá? Vamos a ver, ¿cuál sería la palabra? Person. Ajá, uh -huh. so, what is the person here? Sí. Sí, ajá, and then, ¿y después? Bird. Pero, ¿cuál creen que es? Wake up. Ah, wake. Wake. Wake up. Ah. Wake up. Ok, y después, ¿con qué lo podemos complementar? Porque ahí se mira el sol, ¿verdad? Quiere decir que va. Early. Ah, early. Early. Sí. Yes, Miss Yamara? In. No. In. In the morning. In. Oh. Uh -huh. mm. no. <laughs> Let's look at it. Vamos a verla. Ah, uh, so it was solo, it solo era Very he wake. Uh -huh. He wakes up very early, solo eso. But that was perfect, we did good. Solo nos faltó very, but that's good. Let's go another one, vamos a hacer otra. Don't worry, we have many more. Aquí, ¿cuál sería? She. She. Uh -huh. she. Then. What? Washes. 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 Uh -huh. Clean her. 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 Face. Face. Hands or ah, face? Perdón, perdón, no. <laughs> Anything um, else? Only that. Only that? Okay, let's check. Yes, she washes her face. Amazing. Let's go another one. Here. Mm -hmm. he. She. 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 It's a chair. Ah, no, he, it's a he, yes, uh, <laughs> que parece chipa, no, it's a he, uh -huh. another one, what's the verb here, it is, it, it, uh -huh. no, if no, is that it, has, has, uh -huh. uh -huh. he has, breakfast, breakfast, breakfast. uh huh, Yo es that? ¿O quieren agregar algo más? Cereal. <coughs> cereal? Sí, oh, yeah. Cereal. Tiene cereal. Oh. Oh, milk. Milk. Oh. Milk. For milk? milk. No. For... Yes, for. Mm -hmm. Okay, let me for... shake it. 
<laughs> Forty. <laughs> Free? No. <laughs> no, no. This is a sentence, ok? He has cereals for breakfast. Yo creo que ustedes habían pensado así. He has breakfast for cereal. Pero era al revés. Él toma o él come, ok? Cereal de desayuno sería. Ok? But very good idea. Thank you. Let's go to the next one. Ok, here. What's the subject first, everybody? Tell me. They. Uh -huh. They. They. Uh -huh. Then... Brush. 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 Okay. Brush. Yeah. There. Mm -hmm. Very good. Teeth. 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 I'm gonna check. So the answer yes, is, that's... oh my goodness. After we're missing... oh. <laughs> yeah. After... yeah, after perfect, but you did amazing. Don't worry. That was solo nos falta un poco más, but that's amazing. Let's go. Oh, I what is happening here? Oh, volvió al inicio. Give me one second because I don't know what happened. Because I have many sentences. Tengo muchas. Muchas sentences, but I don't know what happened there. Okay, here. Okay, this one, because we have to practice. Here, what's the subject here? Mm -hmm. He. He, okay. Uh huh. Gets. Gets. Yes. Which one? Dress? Dress? He no. Dress. Okay. Dress. Get dressed. Uh huh. Mm -hmm. In his bedroom. In his bedroom. Let's check it. Yeah, very good. Amazing. Very good. Yeah, wow. Let's go, another one. Okay, this one. Uh huh? She. She. Mm -hmm. Studying. Study. This uh, one? Oh, no. Make. Make. Makes. Das. Mm -hmm. Vamos a ver si es makes. No. Das. Das. Yes. Very das. good. Uh huh. Her. 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 Homework. Homework. Yes. And something Afternoon. else. Afternoon. No. <laughs> let's see. Let's check. Book. Book. So, book? No. <laughs> Just that. She does her homework. Let's go next. No he escuchado varias las chicas. What is happening, girls? Girl power, where are you? <laughs> Let's see. I want to listen to Miss Xiomara. Where are you, Miss Arias? Yes. Uh -huh. No. ¿Cuál sería acá? Vamos a ver. Miss Arias, Miss Terwil, Miss Xiomara. Carolina, Diana, no, don't tell me that, Mr. Que mal. <laughs> tell me. Yes, what's the subject? Friend. I'm sorry? Friend. Friend. Yes, friend. Okay, that's one. Uh -huh. Any other word, everybody? Play. 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 Uh -huh. Play game. No. Play. Game. Play. Games, uh -huh. Next one, Miss Diana. What do you think? <laughs> he, he plays <laughs> with his friend. Okay, he plays with his friend. Okay, no. <laughs> 
a a home home okay home no <laughs> oh my goodness this is difficult uh-huh Vamos, let's check. He plays board games with a friend. Oh my goodness, this was a long sentence. Let's go next one. Meets Metsy. Can you help me with this one, please? Miss Arias, too. Can you help me? Okay. Mm -hmm. um, he. He. Mm -hmm. um, Clean. Yeah, very good. His room? His. Okay, the whole room. room. Okay, room. yeah, His yeah, room. definitely. Very good. Uh huh. In the afternoon. Okay. Yeah. In the afternoon. Okay, let's check. Wow, very good. It was perfect. Very good. Yeah, all these words. Oh my good. <laughs> all the words, todas las palabras. Let's go next one. Can you help me, Mr. Will? Where are you, Mr.? Todavía tiene tiene dificultades, Mr. Con el or no? No, ya subo. Oh, okay. ah, oh, yeah. I'm <laughs> sorry, Mr. Can you help me with this one, please? May you may you the key here, please? Okay, get away. Uh -huh. uh -huh. uh, la primera sería he. Okay, he. Uh -huh. Uh -huh. And then? Uh -huh. I'm walk? sorry, Miss Diana, that means walk. Oh, yeah, but yeah, it's good. Okay, he was in. in? Is a dog. No, in. Pero también dark. Uh, no, no, in the park. Uh huh, in the park. No, the park. Hmm. Pero, uh, no, 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 Yeah, definitely. We're missing the verb. No falta el verbo que no lo tenemos. Bueno, sí tenemos walk, pero ese no es el principal. Ese es algo complementario. Uh huh. Y recuerden. Uh -huh. mm, no, 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 no. ¿Se acuerda cómo decir pasear el perro? ¿Se acuerda? O la mascota, ¿se acuerda? Yo les dije. I remember I told you. I remember. Como sacarlo, a, o sacar la mascota a pasearla o caminar. Hay una manera de decir. El chuchito. <laughs> sí, pero it was the action. Who remembers a volunteer? Volunteer. Sí, ahí por favor. Takes. Ajá. His dog. His dog. His dog. Ajá. In the park. Walk. In the park. For a walk in the park. Okay, let's check it. He takes his dog for a walk in the park. Yes. Wow. Amazing. Okay. Let's go and continue. Okay. We are going to do another activity. This next activity that I have for you, it's called Spot the Mistake. Okay. Wait. Just let me go because I have so many sentences and I have muchas oraciones, pero vamos a continuar con, with the next activity because I have so many for you. So this one is called Spot the Mistake. What are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? We are going to work in pairs, okay? Vamos a trabajar en parejas, okay? I think we have pairs right now. Give me one second. So, quiero ver si tengo... Oh, sí, I have all the pairs. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a presentar, okay, ciertas oraciones. Les vamos, les vamos a tomar una captura de pantalla, okay? O si alguien es muy amable y nos manda una foto también ahí en el grupo de WhatsApp, that would be amazing, eso sería súper genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En parejas vamos a identificar los errores que encontremos en estas oraciones. Because there are so many mistakes, okay, that we have to make it the best as possible, okay? So, questions so far, preguntas al momento. Recuerden, lo voy a poner en parejas, okay? Ahorita vamos a tomar captura, ok, porque todos debemos de tener las oraciones. Cuando ya tomemos captura o, tomemos, o, o pues la envíen también ahí en el grupo, 
vamos, las voy a poner en parejas, las vamos a corregir, las vamos a escribir en nuestro cuaderno y después vamos a, cuando yo les voy a dar cinco minutitos, vamos a regresar y les vamos a arreglar, ok? We are going to make them perfect, ok? So these are the sentences, there are 10 sentences, son 10 oraciones, ok? So everybody please take a screenshot or take a picture, tomen una foto, un screenshot there, porque sé que algunos estamos desde la computadora, so, so yes. Okay, so then, ready? No sé si alguien ya la mandó. Oh, no, no. Si alguien la puede mandar, una de las, uno lo puede mandar ahí al grupo, please. Para tenerlo. Okay, ahorita voy a crear los grupos. Okay, para que en parejas. I think, thank you, Metsy. Thank you, Mr. Ever. Oh, oh my goodness, I can see my face. There, me ahí. No, porque me toca matar fotos así. <laughs> okay, so what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, cuando estemos en parejita, vamos a arreglar. Y las escriben, please. Write them down. Las escribimos, okay? Thank you, Miss Metsy. <laughs> thank you. That's appreciated. Okay, so let's go and work. Vamos a trabajar. I'm going to give you five minutes, okay? Five or seven minutes I will give you, okay? Please work. Wait a second. Creo que alguien se salió porque... Oh, no. Ahí estamos todos. Okay, so please accept the invitation. Por favor, acepten la invitación. Here you have it. Work, work, work. Work, work, work. Remember, work. Eh, los errores. Vaya, pero ya... Ah, hola, mi. Eh, ¿Dónde es que iba a pasar las la, 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 la capturas? ¿Cómo en el grupo, en el grupo la... están, mister. En el grupo están ah. las oraciones, sí. Ahí las puede ver. Y lo que debemos de hacer, recuerda que es este, lo correcto. Escribir lo correcto en nuestro cuaderno. Y después las vamos a comparar, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Te lo gusto. Ok. Study. Number four. La tercera. Books. Ah, esas son. Ah, pues ya no ah. tomé foto a otra. Ajá, pues ya no me parece la de She Work in the Restaurant Every Day. Ella no trabaja la... todo el día. No sé a cuál le tomó foto usted. No, 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 era otra. Ya ahorita ya la tengo aquí. Ah, vale. Sí, ah, pues. Ella trabaja en un restaurante every day. Work, mm -hmm. work in the restaurant every day. Le tendríamos que agregar la S al work. Sí, porque como es en tercera persona. O sea, que quedaría <coughs> work. She works in the restaurant, restaurant every day. Mm -hmm. She works in the restaurant every yeah. day. Um, Miss, una consulta. Hello, yes, tell me. Dígame. ¿Qué significa Charlotte? Charlay, ah, Charlay is a play here in Samuel. It's a, 
eh, es un lugar este, acá en San Miguel que es un estadio. Ahí no le puse, me faltó en The Stadium Charlet. Ajá, es un, es un estadio muy famoso aquí en San Miguel. So, <laughs> that's what I wrote it. Por eso le escribí. Pero es un lugar, es un lugar, eh, un estadio donde tiene una, una pista para correr. Uh -huh. Por eso dice run, running is this but you know, it's incorrect. Uh -huh. Es Rose. Rose. Runs. Ajá. Runs. Yo le puse runnies. Uh -huh. Ajá. <laughs> yeah, that's the point. <laughs> Porque identifique el punto. Sí, pero you're good. Sí, muy bien. So, lo, lo demás está bien. Yes. La siete sería. Harry. Harry es el nombre. Mm. Harry Sims. Harry Sims. Styles on Saturday. Así sería. No. No, Harry Styles es el nombre. Harry Styles Sims. How can you know not? No. Uh, Harry Styles. Harry Styles. I, I don't <laughs> know. Who, really? Who really? Harry Styles is one good singer. I don't know. For me, he sings super good. I don't know. <laughs> really? Oh. He's British. Oh. That's Maybe that's why he's British. And mm -hmm. yeah, but the songs are like uh, you identify every word. So maybe if you can listen to one of his songs. Sing a little bit. No, I don't know any songs exactly, but they are very good. You should listen to Harry Styles. Harry Styles. Harry Styles, yeah. He is... I, I, I only uh -huh. listen to reggaeton. I don't know who Harry Styles Bad Bunny is. is your favorite singer. <laughs> <laughs> no, it's a joke. <laughs> I know. I'm joking, I'm joking. <laughs> no, just kidding, just kidding, just no, but you should listen to Harry Styles. He has some songs. He's like um, related to like music with uh, like ACDC, like music. He's really young, really, really mm -hmm. young. But the music is like that, guys, like old music, but rock music, old music. And but, old, uh, uh, romantic music or what? No, no, no. It's about life. It's about life. It's um, like normal. It doesn't like exactly about romantic music. Yeah. Um, uh huh. Maybe okay. you listen. To me. <laughs> yes. <laughs> okay. Let don't finish. I'm sorry. I <laughs> get into way. <laughs> Next one. Sin la. Sin la. ¿Cómo se llama? Sin la S. Y otra vez, ¿verdad? Y la eh. Ajá. Sin la E y la S. Ajá. Yes, aquí dice Rose is red. Es um, Aquí le falta quizás, ¿verdad? Roses are red. Roses. Roses. A red o a red. A red. A violet. A violet. A blue. Mm -hmm.
<clears throat> Hello, welcome back. Okay, let's go back. Let's go back. Do you finish? Do you finish? Yes or yes. no? Oh, yes. great. Great. But uh, I, I have a question. Tell me about Harry Styles. <laughs> no. <laughs> no. 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 Sé, no. Miss, el Mr. Sabe, Mr. Will, do you know Harry Styles? Sin, sin a song. Sin a song. No, I don't know any oh, songs yeah. about Harry Styles. <laughs> <laughs> but he's a Will. good singer. Yeah. Will, can you sing a song of Harry Styles? Podría dedicarnos, bueno, deleitarnos con una canción de Harry Styles. <laughs> Es que no sé, una canción, I don't know, Mr. Bates. He's a good singer. Watermelon Sugar. Ah, sí, es cierto. Watermelon Sugar is good one. Mm. Yes, Mr. Look, you see. Ya ve, Mr. I Mr. have a question. Tell me. I, I'm, I'm not anymore in the WhatsApp group. Why? I don't know. You don't you have the new, the new link? Mm. No. Because I, that, I thought that was weird. By the way, yo, yo pensé que eso estaba raro porque solo vi, solo tengo a Miss Carolina, a Miss, a Miss eh, Metsy, a Miss Metsy parece que es. Sí, no, 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 no es ni a Miss Ellie, es a Ellie, ya ni me acuerdo quién era Ellie. Sí, Mr. Ever, Fanny, Metsy. Will, Mr. Will, Mr. Giovanni y Miss Tatiana. De ahí a nadie más. I don't know what is happening. Pero es que es que hay un nuevo grupo. Este, voy a tratar de que mañana me hagan administradora porque yo como los tengo agregado a todos, entonces los voy a a los que a los que yo sea, los voy a meter ahí al grupo, ¿ok? Hopefully me me, me hagan administradora y así los yo los voy a agregar, ¿ok? okay porque okay. Es, yes, ah, oh, Mister, I didn't know that. Ay, no, 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 pues no sabía. Ok, we're going to see how was your correcting sentences. Vamos a ver qué tal les fue corrigiendo. Sparring the mistake, identificando los errores en las oraciones que yo creé. Ahí por ahí me preguntaban a Harry Styles, ¿verdad? Porque ahí estaban haciendo una oración diferente. Eso fue uno y dos. Y la otra duda que tuvieron fue con esto de Charlotte. Ahí, me, ahí fue un horror mío, horror literal porque no lo puse en mayúscula, es un lugar les estaba comentando a varios, es un lugar acá en San Miguel it's a famous stadium es un estadio muy famoso Charlie, ok um, so let's go with number one so what is the mistake that you spot in number one can you help me with number one vamos a ver, quiero ver las parejitas let's go with eh... hola mis, me escuchan Yes, mister, I hear you. Le castigo tiene que cantar un pedazo de una canción de Harry Styles. <risa> Lo que pasa es que se, no sé el micrófono cuando dijeron eso. No, además no, una canción me llega, está bien chido. ¿Cuál, cuál, mister? Dale, ¿Cuál dale, what, what? No cómo se llama. <risa> Pero no, no voy a cantar eso. <risa> Pero no es Watermelon Sugar, mister. Oh, no, no. Watermelon Sugar. <risa> ah. <risa> Can you help me, please, Mr. Braulio? Number one. No sé si Mr. Braulio puede hablar porque lo veo que ahí no sé si tiene problemas de conexión. No puede number hablar. Number one. Oh, sí, ahí está. Number, yes, number one, number Mr. One. Thank you. Uh, number one. Uh -huh. She, she works uh -huh. in the restaurant every day. Okay, in the restaurant every, every day. day. Every yeah. day. Yes, amazing. Uh, what It's is the, what was the mistake, mister? ¿Cuál era el error? ¿Me podrías ayudar ahí? Eh, la S. Yes, where? Where are the S? Uh -huh. ¿Dónde? Uh -huh. And works. Yes, amazing. Thank you, mister. Let's go on number two. Can you help me please, mister Giovanni? Number two. Number three? No, number two, mister, please. Ah, okay. They study in the university on Monday. Yes. Study in the university. 
on Monday. Amazing. Thank you, Mr. Number three, Miss Yomara. No, Miss Yomara, le digo yo no. Ahí está. <laughs> <laughs> Miss, uh, Miss Andrade y Miss, Miss Yomara. Is it Miss Yomara the name? Or Jamilet? Wait, wait, wait. Yomara. Oh, Yomara es, ¿verdad? Pero no creo que ella no está, ¿verdad? Ok, Miss Andrade, ¿me ayudas? Number no. three. Ay, me, 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 me too, no me acuerdo. Ya lo vamos a ver acá. Uh -huh. eh, Rose. Ajá. Ajá. Charlotte. 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 <laughs> Thank you, Miss. Very good. Estaba Pero, rara esa palabra, teacher. Es que Charlotte, como les comentaba, es un lugar muy famoso acá en San Miguel. Y... Como yo vivo acá, ah. ajá, yo vivo en San Miguel, entonces es un estadio muy famoso, está en la entrada de, de, de San Miguel, entonces por eso lo puse, más no puse estadio, ahí fue lo que me faltó, I'm sorry, I'm sorry, no lo voy a volver a hacer, sí. Let's go now with Diana en Metsi. Diana, ¿me ayudas number four, please? Miss Diana, are you there? Okay, Metsi, Metsi, Metsi. Dime, Metsi. La número cuatro, eh, le quitamos a Book Life. Ajá. The Book Right. Ah, okay. Do you think so? What about the other ones? ¿Así lo tienen los demás? No. Ah, okay. No, okay. Ah. Vamos a ver qué tienen, qué tienen por ahí, cuéntenme. What is different? Ella dice que lo escribió acá. Ah, oh, no, solo escribió sin S. Right in English every year. Y los demás que tienen, what do you have for difference? No, it's an object. Yeah, very good. So, ¿cómo sería entonces? We write, we write, write books. books. Ah, we in write English. books. And every year. Ajá. Every year. Yeah. Sí, estaba al revés, ¿ok? Quería ver si identificábamos el, el verbo que era write. Y recuerden que write, que en este caso es escribir, va después de nosotros. Right. Mm -hmm. Very good. Number five. Help me, please. Es Mr. Ever and Mr. Luis. Help me, Mr. Ever, please. Number five. Yeah. The cat runs in the evening. Yes, very good. The cat runs in the evening. ¿Cuál era el error acá? Vamos a ver. Eh, el is el verb to be. Había verb to be de extra, ¿verdad? Very good. Miss Lorena, Italia, number six. Miss Italia? Miss Italia? Oh, Miss Arias, then? Hola, hola, ya, ya podemos. Ok. No, no problema, no Miss, dígame. Six. Yes, please. The, uh, the girl sleeps every night in the bed. Yes. Thank you, Miss. Next one. Can you help me, please, Mr. Reese? La que, la que le estaba diciendo. <laughs> Tell me, Mr. Harry Styles. Uh huh. Sings on Saturday. Yes. Thank but you. But I don't know who. Yes. Is. Y acaban de mandar la canción. <laughs> This is our style. <laughs> es que, yeah, you should listen. Y acaban de mandar un video ahí al grupo Mister, but sadly, todavía no está en el grupo Mister, pero que la pueda ver. Sadly, sadly. No, Mister. Yo yeah. no sé qué grupo dicen porque yo soy uno de esos los profesores. Veo, yo no sé qué andar ahí. No, Mister. 
I don't know. No sé en qué grupo me metían. Es que sí, ahí aparecía ese link. Y me metí ahí, están un montón de profesores. No sé I'm gonna, I'm gonna yeah. let you know tomorrow. Yo, yo voy a tratar de agregarlos porque I don't know what happened. Miss Diana, yeah. Miss Diana, number eight, please. Yes. I watch. No, number eight is this one. The movie stars. The movie starts uh -huh. at 8 p.m. Okay. What is the mistake? What is the mistake? What is, ¿Cuál es el error, mija? Uh, no, es start nada más. Ah, así, sin S. S, ajá. ¿Qué lleva? ¿Solo así? Start. Porque estamos um, hablando de un objeto, acuérdate. Acuérdate bien. Uh -huh. So. Mm, no. <risa> Entonces, si hablamos de un, un objeto, ¿qué sucede con el verbo? Hmm. Le vamos a agregar la S. Uh -huh. uh, no, en Starts. Porque está, el, el movie se está bien, The Movie, la película. Starts uh -huh, at 8 p.m. Next one. It is, it would be, please, Giovanni, number nine. Rose are red. Oh, no, number nine. Violet are blue. Ah, okay. <laughs> no, I, uh -huh. I watch uh -huh. the movies on yeah. TV. Yes, very good. Ya sentía que es un gatoñito que acaba de nacer. <laughs> What? No. <laughs> no, mister. What about next one and last one, Mr. Will? Number 10. No llegué hasta allí, pero. Ok. A ver. Creo que sería. Uh -huh. el de la, las. I'm sorry. Uh, sería the. Uh -huh. The rose is three. Uh -huh. The rose. Así. Ajá, sí, ¿verdad? No. ¿El sujeto está bien? Ok. Vamos a ver. Roses. Ese es un como un refrán, es este, de hecho. Are, ok, no, no, ya, 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 ya caí. Ya, ok, ok, ok. Are, ajá, are red. Ajá. Uh, ajá. Uh, is blue. Is blue? Why? Uh, sí, lo demás está bien. Ya, yeah, are blue. Roses are red and violets are blue, ¿ok? Y yo soy un retoñito que acaba de nacer. Ah, uh, no. <laughs> Thank you. Very good. <laughs> Literal ese tipo de refrán, el refrán que estaba diciéndoles. Very good so far. Questions so far about this, everybody. Preguntas. Esto era básicamente para pasar... Es lo del simple present, ok. And now, we are going to do the second attendance section, ok. Vamos a hacer la segunda asistencia. Please say presente, por favor, digan presente. Braulio Enrique. Presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Present, Miss. Flor Carolina. Kenia, I mean, Karen, yes, Jasmine, Lorena y Dalia. Yeah. Uh, presente. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Enrique. Wilfredo Eliseo. Present. Xiomara Yamilet. Present. 
Ok, Giovanni. Yes, Miss, la escucho. No puedo encender la cámara porque por teléfono estoy conectada. Ok, no problema, Miss, no hay problema, Miss. That's ok. Giovanni Antonio. Ok. Ahí, bueno, bueno, por lo menos ahí está. That's good, that's good, ok. Let's go and continue, okay? Thank you. Thank you for doing the attendance with me, okay? Now, let's go and we're going to the, uh, oh my goodness, to the book, okay? We are going to go to the, this uh, page number nine. Well, let me share with you. I'm gonna share with you the, the book. Just give me one second. Vamos a ir a trabajar un poco en el libro. Just one second. We have the manual, right? Tenemos el manual there. I hope you have it. Uh, this is the manual that we are going to use it for obviously module number two, obviously, okay? And uh, this is what you basically have. Esto es lo que ustedes tienen. Estas son las unidades que vamos a trabajar. And these are some of the descriptions that we are going to see. Es un poco de descripciones que es lo que vamos a hacer. Y para empezar acá, we have this little conversation, okay? So we are going to do it. And here it says, um, oh, first of all, it says, uh, mention three things that you do on Mondays. Can you mention to me three things that you do on Monday? ¿Me podría mencionar tres cosas que ustedes realizan on Monday? For example, for me, I work, I teach, and I eat breakfast. And you, what do you do? Volunteers, raise your hand, raise your hand to mention three things that you do on Mondays. Three things. Volunteer, raise your hand. One, two, three. One, two, three. Who wants to participate? Oh, thank you. There we have it. Carolina, tell me. Tres actividades que realizas los lunes. Tell me. I open the pharmacy. Oh, amazing. Uh -huh. I clean the pharmacy. Amazing. And? Um, have um, a break. Or... Oh, yes. <laughs> yeah, good. That was good, Miss. Thank you. Thank you. Thank you. Wait, let's go. Another one, another volunteer. Tres aquí es que realizan el Monday. Hmm, one more volunteer. Un voluntario más. Vamos a ver. Voluntario, chicos. Please, please. Mm -hmm. Mr. Braulio, you want to participate? Thank you, Mr. Uh, three activities. Dígame, tres activities. Que three se activities. Uh -huh. and Monday. Uh -huh. I, I work. In. Uh -huh. I. Uh, uh, work. Uh -huh. What else? Their I. Movies. Ah, watch movies. Very watch good. Movies. Yeah. I uh, drink coffee. Oh, very good, Mister. Thank you. Okay, now here we have this conversation. Okay, that is about something that you might do on the mornings. Okay, um, so let's get started. And I want some participations. Okay, two participations basically. Can you help me, please? Wait, I want the help from Miss Diana. And can you help me, please? Ever? Diana, you are Sofia. And Ever, you are Mario, okay? One, two, three. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients Flight. for the rest of the morning. What about you? I have to read mm -hmm. uh, weekly, we, weekly mm -hmm. re, report and attend a meeting. I also have to organize, organize, meetings, mm -hmm. organize meeting every two Mondays. How often? Do you check your email? Do you check in the every day? Yes, I do. Actually, I check it once or 
twice a day. Great. It, it is very important. Yes, amazing. Thank you. Very good, very good. And now I have some questions for you. And it says, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? ¿Qué actividades ellos realizan on Monday? Do you remember? Can you tell me? What activities do you remember? ¿Qué check emails. Okay, check emails. What else? ¿Qué más? Ah, uh -huh, the rest, do you remember? ¿Se acuerda? Anything else? Uh, weekly reports. Ah, very good. Weekly reports. Attend the meeting. Ah, very good. Attend meeting. Call clients. Uh -huh. Call clients. Clients, okay? Clients. Uh -huh. Very good. Anything else? What else? Organize meetings. Organize meetings. Very good. Organize meetings. And what about, do you consider that it's important to check emails every day? ¿Consideran ustedes que es importante check emails? Yeah. Yes. Yes. Yes, I do, right? Yes. Why? Por qué? Por qué es important? Because. Uh -huh. Because, yes. <laughs> Because, yes. No, why is it important, Maria? <laughs> no, but why is it important? Huh? Yes, Mr. Luis, you said something. Porque sí. Because, yes. No, no, no. We have to say a good idea, uh huh? It depends. Uh, for example, in my case, mm -hmm. it's very important to check emails. Mm -hmm. yeah. And um, because mm -hmm. I have many, many people mm -hmm. uh, working in different areas. Oh. So a lot of information. Yeah. But many times, uh, cell phones is not enough. Definitely. And you have to have it in emails, right? You have to have it in like in the emails, right? It's yes. Basically, sometimes emails are like very important information, right? When you cannot have it in WhatsApp. Ajá, so cuando no lo puedes tener en WhatsApp o en mensajes, pues obviamente pues lo vas a tener en your emails, right? That's why it's important, okay? It's important to check emails. By the way, in the emails, y por cierto, en el correo que les enviaron de confirmación del curso, de, del módulo, del curso, creo que les va a aparecer la invitación de WhatsApp. So maybe you can check out, tal vez pueden chequear, okay? So, yes, and also, I guess I can send you also, creo que también yo les puedo enviar la invitación de ahí. Sí, yo ingresé en el que mandaron una primera, creo yo, y no sé, no he intentado en la otra, tal vez es otra. Ajá, uh -huh, ya. Yeah. Pero, uh -huh. pero Will, si ¿sí está en nuestro grupo. No, pero Mr., quien no está es Mr., um, Mr. Luis. Luis ¿sí ajá, está? ajá, Mr. Luis es que no está en... Güey, pero, uy. Teacher. Uy, uy, ¿qué estoy haciendo? Ajá. A mí me enviaron eh, eh, la, para unirme por WhatsApp. Ajá. Así, así lo hice, no sé si se refiere yeah. a ese mismo grupo. Yes, mister, sí, es que no están todos, por lo visto, no están algunos, algunos de, de los compañeros no están, solo. Ah, thank you, mister, ever, eso es lo que iba a enviar, pero lo, el, el, yes. el, ajá. Yo lo envié al grupo pensando que ahí estaba Mr. Luis. No. Pero... <risa> sí, eso le iba a decir, no, Mr. Pero creo que acá vamos a enviar. yo a, mi, a Mr. Luis. Ok, al thank you, Mr. Ajá. ajá, el personal, hay que enviárselo a cada quien. No. Sí, igual que voy a mandar el mismo, creo que es el mismo para, para, voy a mandar. Sí, es lo mismo, lo mismo tengo yo, so ya. Yeah. Uh, <risa> Yeah. Teacher, yeah. el, 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 el enlace sí, para la plataforma sería el mismo. 
el enlace. Si es Mr. It's the same. Si es el mismo. Check ah, your okay. email. Ya se, lo mandó a, ya se lo mandé a Mr. Luis. No sé si ya le Sí, ya se unió. Ya se unió, Miss. Thank you very much, Miss. Ajá. Okay. Uh -huh. Yo también se lo mandé al mismo tiempo. Creo que lo mandamos. Pero very good. Thank you. <laughs> That's amazing. Yeah, we can join like that. Okay. Now, uh, here, uh, continue. In, if you have this, si tienen el, el uh, this, I'm gonna, lo voy a volver a reenviar porque yo sé que hace poco se, pues, se unieron unos. Eh, voy a reenviar el, el manual. So you can, if you want, you can print it. Si ustedes desean, lo pueden imprimir. Ok. Y así lo pueden utilizar durante la clase. In page number 10, ok, we have this. Eh, we have activities that we could regularly do on Monday. Ok. And here we have from 1 to 8. Can you help me to read, please, these activities? Eh, Stephanie, Stephanie. Arias, can you help me to read here, please? Miss, Miss Arias? Miss Stephanie? Mondays, I. On Mondays, I check my email. Uh -huh. Type a letter. Mm -hmm. Write a uh, report, yeah. attend a meeting, yes. call clients, yeah. read a report, mm -hmm. uh, visit plans, yes. organize meetings. Yes, very good. These are some of the activities that you see they are were mentioned before. Como ustedes recuerdan, esas, eh, algunas de estas palabritas fueron mencionadas antes en la conversación, ¿verdad? Que es, shake my email, ok, shake my email is, um, as I was telling you, chequear el correo, ¿verdad? Type a letter, este, teclear o digitar una carta a, para alguna persona, vea un correo también, porque pues ahí, pues sea, ustedes saben ¿verdad? que hoy pues todo es correo, no es carta. Uh, it's sometimes it's not like you use right regularly. Write a report, escribir un reporte. Attend a meeting. Call clients, attend a meeting es asistir a reuniones, call clients, llamar a los clientes, read a report, leer un reporte, visit clients, visitar clientes, organize meetings, eh, organizar reuniones. ¿Cómo decimos digitar una carta? Can you remember to me, please? Digitar una carta o, uh, o tech? No, pero no sería tecla, digitar. How do we say it in English? Report. No. Type a letter. Type a letter. Uh -huh. Type a letter. Uh -huh. Yes, very good. How do we say asistir a una reunión? Attend a meeting. Yes. Attend a meeting. Llamar a los clientes. Call clients. Yes. Eh, chequear el correo electrónico en in inglés. How do you say it? Check my email. Yes. Mm -hmm. Organizar reuniones. Organize meetings. Organize meetings. Visitar clientes en in inglés. Visit clients. Yes, very good. Okay, now what are you going to do? I want you to add two more, okay? I want you to write one here, one here, okay? Quiero que escriba este, acá otra actividad que ustedes realizan. Please, one, one. Please write it down. Please write it down. I'm going to give you some seconds. Le voy a dar unos segundos para que tengan la idea por ahí. Okay. Ya sé que algunos de ustedes ya les pregunté, pero vamos a ver con alguien más. For example, um, Giovanni, what activities do you do on Monday? Can you tell me one activity that you do on Monday? Mr. Will? And I mean, Mr. Giovanni. And then Mr. Will. Ajá. Uh -huh. Hello. Bueno, que no tengo, lo que pasa es que está lloviendo, no sé, o a mí era. Yes, 
Sí, sí. Bueno, primero Mr. Giovanni, después. Pero dígame, Mr. Will, una actividad. Ah, que escuché, que escuché, escuché Giovanni. Lo que pasa es que como está lloviendo, casi no escucho. Ah, ok. Pensaba que era Will. Yo escuché a Will. Ok. Era él primero. Oh. Ah, yeah. bueno. Do the inventory. Ok. Tell me. Do the inventory. Ah, do the inventory. Very good. Another one? Uh, Otra, vamos a ver. Miss Metsy? Yes. Uh -huh. One activity that you do Monday, una actividad que usted realiza el lunes. Monday, Monday. I sleep at night. I'm sorry? I am um, sleeping at night. <laughs> Sleep at night. <laughs> okay, very good. Yeah, definitely you do I'm that. Not no, uh -huh. at their age. So sorry. Eso se me olvidó mencionarse la teacher. Which one? Sleep at night. Sleep at night. Definitely, it's important. It's important, but yeah. Another one. You have to tell me another one. Other. Yes, please. Um, I One more. Cook and dinner. At ah, cook dinner. Uh -huh. Amazing. Good. Very good. Very good. Thank you. Okay. okay. Thank you, Miss. Okay, so we are going to stay there, okay, nos vamos a agarrar por ahí, and today y ahora, el día de ahora le toca a Mr. Braulio have the first session, okay, and tomorrow it will be Carolina Tatiana, okay, ahora en este, en este módulo se van a repetir, ¿por qué? Porque eh, there are only 17 of you, quiere decir que tres personas más, eh, tres personas van a tener eh, sesión repetida, ok, solo tres personitas más, porque pues ustedes saben que son 20 días, entonces tres personas van a repetir, so, um, thank you for everybody for coming today, gracias a todos por venir el día de ahora, si ustedes saben de alguien que no tenga el link para el grupo de WhatsApp, porque hay en el grupo, porque usted, ustedes saben que mandamos el link, verdad, de siempre de la clase, se lo pasan, ok, y así para que se una al grupo, and I don't know if you have questions, no sé si hay alguna duda o pregunta, Okay, so we are going to stay here. Vamos a quedar por acá. Thank you for coming. Have a good night, everybody. Take care. Bye. See you tomorrow. Lo veo mañana. Bye bye. 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 Take care. Bye. Good night. Take care. Take care. Good bye. night. Take care. Good night. Good night. Mr. Bravo, no se vaya. <laughs> no se vaya. <laughs> yeah, because okay. you have the okay, session. Teacher. Yes, Mr. Okay, okay, okay. Just wait a Nos little quedamos. bit. Yes. Yes. Tell me. Hello. Bye, me. See you tomorrow. Love you mañana. Bye bye. 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 Take care. Mister, do you have any doubts? ¿Tienes alguna duda acerca de algún tema al momento, Mr. Braulio? Ahorita es el momento de aclarar dudas. Dime. Uh, de, sí, creo que ya me quedó un poquito más claro el, el tema. El tema o, o tienes alguna duda, eh, dime ahorita, porque ahorita pues tienes seis minutitos que podemos aclarar lo que tú quieras. Ah. Del simple present, ¿simple present te cuesta o no? ¿Lo sientes fácil? Quizás, quizás al momento de, de escribirlo, quizás lo siento un poco más. Ok. Más eh, vale, dime, ¿te recuerdas para qué utilizamos el simple present? Sí. Ok, lo ¿para qué? Lo utilizamos para las actividades diarias. Ajá, ¿para qué más? Lo utilizamos cuando hacemos una pregunta. Ajá, ¿para qué más? Para rutinas. Ajá, ¿para qué más? Le dije otras ahora. Hmm, vamos a ver si te acuerdas. Sí, eh, eh, lo utilizamos uh -huh. eh, en los diferentes uh -huh. eh, sujetos. Uh -huh. Hay You, uh -huh. he, she, they, we. Uh -huh. Y el, el otro se me olvida. Él. ¿Cuál? 
el cual, el he, she, el it, que Ajá. es la tercera persona. Sí. ¿Me podrías decir una oración con el she? O sea, utilizando el subject she. Con el, con el she. Ya. Yeah. Ah, she. Uh -huh. She cook uh -huh. in the house. Ah, very good. ¿Me podrías decir una oración con el they? Ay, siempre en presente, en presente simple. Yeah, yeah, we're in the okay. same. Sí, estamos uh, en el same. They play uh -huh. in the house okay. uh, my, my friends. With my friends. Very good. Mm -hmm. hmm. ¿Me podrías decir una oración utilizando Rose? Uh, Rose. Uh -huh. Rose. Y en, en Charlie uh, va eh, zapatos, sería? Va shoes. Va shoes. Yeah, okay. very good. Okay, yeah. I'm gonna, I'm gonna do, we are going to do one more exam, one more practice, I mean. Vamos a hacer un poco más de práctica. ¿Cómo va a ser esta práctica? Te voy a mostrar unas oraciones y tú me vas a decir si están Bien, me la vas a leer y me vas a decir true or false, si están bien o mal, ¿ok? Uh -huh. Esta okay. es la primerita, mira. And so, the first one. Esta es la primera. Léela, please. He likes shoes. Ajá, ¿es verdadera o falsa? No. Eh, falsa. <laughs> Fun. Wait, this one? Ay, no, pero wait, 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 wait. Give me one second. Dame un segundo. Voy a cambiar, es que se va moviendo muy rápido. So, no. Vamos a dejar que wait a second. No. Wait for your answer. Ok, ahora sí. Es que me iba too fast. Iba muy rápido, pero ahora sí. Ok. Let's see. First one. Ahora sí. Ay, oh, no, esta no la vamos a hacer. Pero esta sí. Ok. Léela, please. They uh -huh. play tennis. Ajá, ¿está bien escrita o no? Eh, no, porque eh, el play uh -huh. no está en tercera persona, ¿verdad? Yeah, no tiene que estar en tercera persona, solo no, tiene no que... Tiene. So, true or false? Este, true. Mm -hmm. Very good. Uh -huh. This one. Vamos a ver esa. We eat fruit. Aha. True or false? Eat true. Nosotros comemos frutas. Yeah, very good, mister. Let's go here. Uh, he likes juice. Juice. Repitamos juice. Juice. Very good. Ok. Si entonces acá, ¿cómo es? Eh, ahí es false. Porque sería like. ¿Por qué? Porque es primera persona. What? Mm -mm, es tercera persona. He. Ah, ah sí, es cierto. Sí. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Please, please, please. It's true or false. He likes. Ajá. Chuy. Eh, creo que se le agregaría la, la S, ¿verdad? Chuy. ¿O, ¿O no? No, está bien. Ese es el objeto. Bien. Ajá, sí. Ajá. So. Si está en tercera persona, está bien. So, it's true or false. True, false. True. Yes, very good, Mister. Let's see this one. I put lettuce in my sandwich. Uh huh. True or false? Uh, it's true. Okay, let's see. Oh my goodness! Uh, I put, Mister. Put. Okay, porque solo es uno. Okay, and the last one. Sara like tom tomatoes. Ajá. True or false. Eh, ¿Está bien escrita o está mal escrita? 
creo que está mal escrito. Tómate. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque está en, en plural, pero... Ajá, entonces tendría que ser... Tomato. No, ese está perfecto. El verbo, miremos, no tenemos el verbo. Sarah. Sería, para, Ajá. El verbo, el verbo sería. El like. Likes. Ok, so this is false, ok. Ok, but we have to stop because it's time, mister. Oh, don't worry, we are going to continue practice. No te preocupes, vamos a seguir practicando, ¿ok? Y cualquier duda que tengas, me puedes escribir en el grupo. Tú estás en el grupo, ¿verdad? O me puedes sí. escribir en privado y con cualquier duda ahí te puedo aclarar. Podemos enviar algún audio o algún video y con gusto te ayudo, ¿ok? Yes. Ok. Eh, una, una consultita con, Dígame. con la, la, pronunciación, la pronunciación de la S, nos decía el teacher. Ajá. Que este, a veces era como, como la H en español, como muda, que solamente hacíamos el, como el sonido. Uh -huh. Like what, mister? ¿Como uh -huh. cuáles, mister? Cuando eh, eh, decimos. Eh, ¿Cuál era la palabra? Watches? I, a little bit tired. A little bit tired, but that doesn't have a. A little bit tired. ¿Dónde está la S ahí? Uh -huh. Where? Watches? Watches? ¿O como qué quiere? Uh, watches. Drinks. Uh, that one is watches. Ajá, uh -huh. sí. No se pronuncia, solo es sonidos. Ajá. Uh -huh. No. Mm -hmm. Ya, yeah, watches. Okay. Okay. Don't worry, we are going to continue practice, ok? Vamos a continuar practicando. Y como te digo, si tienes alguna duda y pregunta, siempre aquí estoy para ayudarles, ok? And okay. yes, ok? Y si tienes alguna duda, vela escribiendo y al final de la clase la puedes preguntar o ahí ven el momentito, hazla, porque así todos salimos de dudas. Si alguien más tiene la misma duda que tú, pues ya sale y vea. Entonces, sí, ok? Thank you for coming. Gracias por venir, mister. Y los veo mañana, ok? Bye-bye. Have a good night, okay, mister. Teacher. Bye. Take good care. Good night, teacher. Good night.